Alright, we continue with chapter 6, the Yakuza Way. Mama, I'm not キリ。すまねえ、兄弟。いや、それこっちのセリフだ。おい。お前。これからどうする気だ。さっきの青野ってやつに。さっきお前が下で暴れてる間。<笑> 組を断りは立花の代わりに気流が纏いされる。組織組みで終われりゃ、いくら何でも生きる。取ったらうちの社長が殺されることは構わねえな。てめえらが気流を巻き込んだんだろうが。よせ。それに。いずれ同時まぐみを
立花なんでここに警察が調べ尽くした現場ですもう真犯人に分かっているうちの情報網を使ってクゼを洗いましたもしクゼがあなたをですがクゼのどういういことだつまりあなたに殺しの濡れ衣を着せた黒幕何今私が掴んでいる情報はここまでですそのためだけにあんたはここにええですがご心配なく当島組がうちの動きに気づくまでもう少し時間がかかるその割に小田は小田さんにもまだ伝えてないことですが実はえ訳あってまだ接触はできていませんですがその人物を内側押さえ殻の一粒を手に入れれば堂島組は我々に土地を売ってほしいと頭を下げることになるこの土地の価値はそれだけ無理な相談でしょうか殻の一粒の持ち主は一日くださいただしタゴあんたを今アワノに売り渡せばあなたがそういう人ならわ明日連絡しますどうかそれまで
Oi.
夜明けだ桐生は橘を渡さねえって腹です堂島の親父につなげ、うん、親父阿波野です例の件ですがやっぱり桐生は始末しますやつは立花おりませんでした堂島組に義理書いたけじめはきっちりつけさせますええええでは構いませんよねクゼの兄貴わざわざ俺に聞く必要もねえだろうこの一件はお前の仕切りだ俺を兵隊として働くだけだそう言わんでくださいよ兄貴俺はきっちり筋道通してやってるつもりですよ風間組にもご理解いただけますよね柏木さんどういう意味でしょう元はといえ桐生は風間の頭が拾ってきたわけです堂島組でそのガキしますんなに風間組には特にこの事務所ごとふるってもらわなきゃ筋が通らねえ違いますかいえおっしゃる通りですだったらそろそろ始めましょうよそうだな、まあ、キリを探し出してここに連れてこいやつは簡単にはぶち殺さない生け捕りにして俺の前に出せ
おい人を集めてこい街中逃げ場をおい分かってんなキリュウてこっちは一人だえんそうまでして死にたがねえかみっともねえ裏切り者が身のほどわきまえろや
ヤクザに追われてるんでしょあそんなふうに街歩き回ってたらまたすぐ見あんたさえよかったら何うちの店ちょっと作りが特殊でさ裏なんで俺を助けるあんたを追いかけてんのがどういつも偉そうにしてさそいつら好きなやつなんてこの町にはいないよそれに若いいい男がヤクザに消さまあ他にあてがあるならいいけどわかったじゃあこっち来てもたもたしてるとやつらに見つかっちゃうよの店は変わってる店の前のオーナーが仇じゃなかったみたいね何に怯えこの先はどこも劇場広場の方に繋がってるでもどこかしら上に上がれる場所があるんだって今頃堂島組はうちの店の周りに集まってきてるだああいつか街を自由に歩けるようになったら。ごめんね、多分そんな。一ついいことを教えといてやる極道ってのはなボクシングとは違え喧嘩に負けたやつが敗者になるんじゃねえ最後まで張り続けられなかったやつが負けるんだよああそうだろうの世界に慶応はねえ俺はなきり指の一本や二本なくそうが阿波野や渋沢に頭取られようがそんなことは構えしねえんだ命ある限り何度でも這い上がってやるだからよてめえみたいな半端もんが一番許せねえんだよすげえバカや
またこれ後悔するぞ今俺をここで殺せなかったらなさっきあんたが言った通り俺は極道を張り続けなかった半端者だ風間のおやっさんはきっとそれを見抜いてたから俺が極道になることを許さなかった<笑>本物の極道ってのは多分あんたみたいな男なんだろうそれでも俺は半端者なりの意地最後まで貫かせてもらうあんたが何度俺の前に立ちふさがろうがな待ってたぜギリアやっぱクゼなきは仕組みだな何をしてるんだあんた見りゃわかんだろ踊ってんだよなあ夕べはなんで電話してくれなかったんだよ夜通しおめえからの電話待ってたんだぜ何つまらそうにしてんだおめえもこっち来て一緒に踊ろうぜキリア何を言ったんだあんた俺を殺そうとしてんじゃなかったのか<笑>用がねえなら行かせてもらうあんたのお遊びに付き合うつもりはないまあ待てキリア俺はおめえに感謝してんだよ。感謝風間の頭にクゼの兄貴。俺にとっちゃ、目の上の炭鉱だった二人を追い落とすきっかけを作ってくれた。ほんとおめえは俺にとって福の神だ。俺はな、キリア。おめえを心の底から。助けてやりたいと思ったらどうせここでだってもうおめえに逃げ場はねえ話ぐらい聞いてったらどうだ話ってのは何なんだいやよついこの前おめえがクゼの兄貴と揉めた後ぐらいによ何の話だおめえは知らねえかもしれねえがコース回った後の彼れとさな世間話を聞くつもりはねえやっぱりおめえさんは青いな世の中関係ねえとまあいいそのゴルフのがいまさか
風間の頭が面倒を見てるって話だったからさぞかし豪華なとこだと思ってたがひまわりだったか初老の縁お前まあ落ち着けって風間の頭の関係者だっつって百万ポッチ小遣いやったら合わな<笑>おめえも自分のせいでどんまそういうことだおめえの友人関係から住んでるラパート行きつけのラーメンまあ悪く思うな昔から堂島組には役割があってな組の鋭角のは風間組喧嘩番長久世紀障害いい飯食っていいもん身につけていい車でぶっ飛ばす俺にとっちゃ国道なんて職業はこっちに来いや今あの不動産や田島なお俺によりゃおめえは勝ち組一生楽しく暮らせるそして売らなきゃ惨めに死んじまうだけだあの犬小屋から錦山と一緒に必死に吐いてたばっかりなんだろうん人生無駄にする必要はねえなあ脅しってのはそれだけかおめえてめえ話にならねえわおめえもこの女と同じになるぜこの店の前に百人はくだらねえで堂島組のもんが銃持って待ち構えてるこれでも俺仕事に抜かりねえんだなさあどうするキリュ表に出て蜂の巣になるかそれとも俺と楽しい夢一緒に追いかけるか答えはおめえに決めさせてやるさあどうする決まってんだろう俺は行く何あんたは揺さぶりをかけたつもりかもしれねえが死ぬか生きるかは大した問題じゃねえ何言ってんだってあんたが楽しいかどうかで物事を決めるのと同じ俺は好きか嫌いかで決めるだけだ俺が行く理由はただ一つあんたと組むのが死ぬほど嫌だってことだギリュってねなら撃たれる方がまだましだ
本当のバカにや私も通用しねえってことがええ<笑>意識早く乗れ組のもんに見られたらまずいだがいいから頭下げて隠れてろ泡野に張り付いてりゃおめえが見つかると思ってたついてたよ錦識分かってんのか俺に関わるとお前もやべえうるせえこれがお前を助けてやれる最後だ町中どこ行っても組の連中が張ってるとにかく今はカムロ町を出るしかねえぞどこに向かう気だとりあえず都内を出るそれでもまだ気は抜けねえが時間は稼げるだろう着いたぞキリュウ、うん、錦。ここはどうなんださあな適当に車走らせてきただけだ。やるかああ。まだ借りっぱなしだった。味わって据えよ兄弟そいつがお前の最後の一服だ何の真似だ悪ふざけにしちゃうたちが悪すぎねえか<笑>なあ兄弟いい加減にしろってうるせえもうこうするしかねえんだよなんでこうなっちまったんだろうなどっから歯車がずれた組の命令ってことなのか錦そんなんじゃねえうん桐生お前組の制裁で殺される人間がどういう目に遭うか知ってるか島組ってとこは見せしめの死体を作る天才だぜ人間がどの程度痛めつければ死ぬのかよく知ってるそれをとことん死なねえように殺すんだ生かしたまんまできるだけ長く苦しむようにだ生きたまま解剖されるような拷問されて散々痛めつけられた挙句そして後になって見つかった死体はもう人間と呼べるようなもんじゃねえ。俺はな、キリュウ、兄弟として、おめえにそんな死に方させられねえよ。ど
島組に的にかけられるってのはそういうことなんだ。キユ、組織に目つけられて逃げ切ることはできねえ。極道には時効もねえ。お前も分かってるはずだ。こうなっちまった以上。俺も極道としてはもうおしまいだ風間のおやつさんもなけどせめておめえがひでえ死に方するのだけは避けられる人を思いに知らせてやれる今俺にできんのはそれくらいしか。すまねえ兄弟お前にここまでさせちまったのは俺のせいなんだな<笑>兄弟頼みがある<笑>俺をここで弾いたら俺の首を手柄にして。いつか組でてっぺん取ってくれ約束してくれ<笑>頼んだぜ何だよこ,こっちみんなみんじゃねえよキリュウ頼むから情けねえこと言うんじゃねえそんなんじゃてっぺん取れねえぞ<笑>どうしたしっかり狙えよまだ死んでねえぞ撃てねえよ撃てるわけねえよやっぱり俺はおめえと一緒じゃなきゃダメだ極道として俺なんか今まで生きてこられたのもおめえがそばにいたからだ俺はおめえが一緒じゃなきゃ何やっても半端な意味がねえんだよ俺だって同じさクルーお互いまだガキだってことだ<笑>つまらねえ火種つけちまって世話になったおやつさんにも迷惑かけてそれで死んで片付けちまおうなんてよ極道がどうとか言う前に結局俺は半端なガキでしかねえ俺だって人思いに死なせてやるなんて言い切ったくせにマジでダセえよだよなでもいつまでもガキじゃいられねえキリアやっぱり二人で何とかして錦今日ここであったことは全部忘れろ俺も忘れるえ俺は行くぜどうするつもりなんだカムロ町に戻る俺にはまだやらなきゃならねえことがあるんだダメだってキリュウおめえ本当に殺されちまうよいやお前にもらった命だこれでどこまでやれんのかこの目で確かめてやるキリュウ錦まず俺からけじめつけさせてくれお
お前とはこれまでだ今日限り兄弟の縁を切らせてもらうはキリュウこっから先お前は二度と俺に関わるな Wow, that was pretty intense. So chapter six complete, and we get thirty million yen this time. So we're going to continue Yakuza Zero, chapter seven, on the next episode. See ya.